Magandang araw! So, nandito na naman tayo ulit sa ating tutorial. So, may natutunan ka ba kahapon sa in-upload natin? So, ngayon, matututo ka kung paano gumawa ng interactive maze gamit ang Microsoft PowerPoint. Handa ka na? Let's go! Mula sa iyong desktop, buksan ng Microsoft PowerPoint at piliin ang blank presentation. Gumawa tayo ng start button gamit ang shapes. Magtungo lang sa inserts, hanapin ang shapes, pumili ng shapes na gustong gawing button, i-resize. I-duplicate natin ang slide na to gamit ang Ctrl D. Magdagdag pa tayo ng dalawang slide gamit ang shortcut na Ctrl M. Mula sa unang slide, lagyan natin ng label ang ginawa nating button. Simulan na nating lagyan ng disenyo ang ating maze sa slide number 2. Mula sa insert, maghanap tayo ng larawa na maaari nating gawing background sa ating maze at i-resize ito sa buong slide. O, oh, huwag nating kakalimutan ilagay ito sa likod ha. Right click at send to back. Gamit ang mga basic shapes, gumawa na tayo ng daan patungo sa finish line. O, oh, huwag kakalimutan gamitin ang shortcut na Ctrl D para i-duplicate na lang ang mga shapes. Be creative. Tandaan, creativity is the key. Ang slide number 3 ay magsisilbing try again slide. Sa tuwing siya ay magigame over. Gamit ang mga basic shapes, gumawa tayo ng go back button. Para sa magic, lagyan natin ang button na ng command, right click, hyperlink, at piliin natin ang slide 1 na naglalaman ng start button. Pumunta naman tayo sa slide number 4. Ito ang magsasabi na nakompleto na ng bata ang maze. I-select natin ang background image na ating inilagay sa slide 2. Pumunta tayo sa inserts. Action. Pindutin ang mouse over. Hyperlink to slide. At try again na slide. Dahil sa command na ito, matatapos ang game kapag ang mouse ng bata ay lumabas mula sa daan ng maze at mapunta sa anumang bahagi ng background image na inyong inilagay. Lagyan din natin ng command ang finish line. Pumunta tayo sa inserts, action, pindutin ang mouse over, hyperlink to, slide. Ngayon naman, piliin ang mission complete na slide. Kapag naabot na ng ating mouse ang finish line, automatic na pupunta ito sa mission complete na slide at matatapos ang laro. Upang bigyan ng twist ang ating maze, gumawa tayo ng mga traps gamit ang mga basic shapes na makikita sa ating PowerPoint. Pumunta tayo sa inserts, sa shapes, at pumili ng mga stars na gagawin nating trap, i-resize at i-customize. Upang bigyan buhay, lagyan natin ng animation. Pumunta sa animation, pindutin ang spin. Pindutin din natin ang start with previous para automatic siyang aandar. Mula sa animation pane, pindutin natin ang effects option para bigyan siya ng walang tigil na pag-ikot. Mula sa option na ito, pindutin natin ang timing, repeat, until end of slide. Lagyan natin ng action ang nagawa nating trap na kapag dumikit ang mouse ay magdudulot ito ng game over. Natatandaan nyo ba ang control D? I-duplicate natin ang mga nagawang trap at ikalat sa maze. Handa na ang iyong maze. Paglaruan na natin. Imbis na try again o mission complete, maaari mo itong palitan ng mga tanong o kaya challenges. 
Kung nagustuhan mo ang ating video ngayong araw, mag-subscribe na sa Ron and Ricky Vlogs. I-hit mo na rin ang like button para notified ka sa mga susunod na videos. Okay ba? See ya!